কথা বলবো কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে কয় শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কোরআন এবং হাদিসের মৌলিকভাবে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে আমরা যেটা জানতে পারি সেটি হচ্ছে মৌলিকভাবে তেইশ শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কয় শ্রেণীর মানুষ তেইশ শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এর মধ্যে একটি শ্রেণী যারা হচ্ছে শির্ক মিশ্রিত এরা স্থায়ীভাবেই জাহান নামে থাকবে যাদের ইমানের সাথে কি আছে শির আছে এরা স্থায়ীভাবে জাহান নামে প্রবেশ করবে আর বাকি অন্যান্য যে শ্রেণীগুলোর বিবরণ আসবে তারা যদি তওবা না করে ওই পাপ নিয়ে মারা যায় তাহলে তারা তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি পাবে সেই শাস্তি পাওয়ার পর আবার ইমানের কারণে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তো জাহান নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ সেই জাহান নামের শাস্তি আমরা কয় বছর ভোগ করতে পারব একটু নিজেকে নিয়ে একটু ভাবি প্রত্যেকেই কয় বছর পারব পারব একদিন উরকিদা আলান্নারি আল ফ্যাসানা জাহান নাম প্রস্তুত করার পর আল্লাহ ওই জাহান নামের আগুনকে এক হাজার বছর জাহান নামের আগুনের তাপ বাড়ানোর জন্য ফেরেস্তাদেরকে হুকুম করেছেন কয় হাজার বছর এক হাজার বছর এক হাজার বছর তাপ দেওয়ার পর জাহান নামের আগুন হলুদ বর্ণ ধারণ করল কি বর্ণ হলুদ বর্ণ ফেরেস তারা জিজ্ঞাসা করলো যে আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন চালিয়ে যাও ফেরেস তারা আরও এক হাজার বছর জাহান নামের আগুনের তাপ বৃদ্ধি করল হাতটা বইয়াদ্দত জাহান নামের আগুন তীব্র থেকে তীব্র হতে 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 একটা সাদা বর্ণ ধারণ করলো কি বর্ণ জাহান নামের আগুনের বর্ণ হবে কিরকম কালো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ তার পাশেই জাহান নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে অঙ্গার হয়ে যাবে কিন্তু টের পাবে না যে আমার পাশে কে জ্বলতেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো বলি আমি জাহান নামের এক মুহূর্তের জন্য যেন আমরা জাহান নামে যেতে না হয় প্রথমেই শুরুতেই আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে জান্নাত দান করে না আমি প্রথমত যেই শ্রেণী কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না স্থায়ীভাবে জাহান নামে থাকবে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সহি বোখারিতে ইরশাদ করেছেন একমাত্র জান্নাতে প্রবেশ করবে যাদের ইমান আছে কি আছে সবাই বলি কি আছে ইমান যাদের ইমান আছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে নবীজি সহি মুসলিম ইরশাদ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমানকে পরিপূর্ণ না করবে ইমানদার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে তাহলে জান্নাতে প্রবেশের এক নম্বর শর্ত কি এই পয়েন্টেও আমরা ভুল করি আমরা অনেকেই মনে করি যে ভালো কাজ করলেই জান্নাতে চলে যাবে খেয়াল করেন এটি অত্যন্ত ইমান বিধ্বংসী একটি চিন্তা সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে ইমান ইমানের পরে অন্যান্য ভালো কাজগুলো জমা হতে শুরু করবে কিন্তু যার ইমান নাই সে যত ভালো কাজই করুক না কেন তার পাও ফাউন্ডেশন নাই ভিত্তি নাই তার আমলগুলো জমা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে যারা অমুসলিম আল্লাহ তালা তো ইনসাফ করেন যারা অমুসলিম তারা যে ভালো কাজ অনেক করে অনেক সময় আমাদের মুসলিমের চেয়ে খ্রিস্টান ইহুদি তারা দান সদাকা দেখা যাচ্ছে মানুষের উপকার অনেক বেশি করে তাহলে তাদের এটার বদলা কি হবে 
তাদের এটার বদলা হচ্ছে নবীজি সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম তিনি ইরশাদ করেছেন যে তারা যে ভালো কাজগুলো করবে এগুলোর বিনিময়টা তাদেরকে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে দিবেন কোথায় দিবেন অর্থাৎ দান করেছে সদাকা করেছে মানুষ তাদেরকে স্মরণ করবে মানুষ বলবে যে লোকটা ভালো ছিল লোকটা মানুষের উপকার করেছে এর বিনিময়ে দুনিয়াতে আল্লাহ তালা সুখে শান্তিতেও তাদেরকে রাখতে পারেন অসুস্থতা থেকে মুক্ত করতে পারেন কিন্তু পরকাল শুধুমাত্র ইমানদারদের জন্য বরাদ্দ কাদের জন্য বরাদ্দ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এদেরকে দুনিয়া দিবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু অমুসলিম দুই হাত নেই দুই পা নেই আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর দুনিয়া ও সিজনুল মুমিন ও জান্নাতুল কাফের কাফেরদের জন্য দুনিয়াতে হচ্ছে জান্নাত এখন যার দুই হাত নাই দুই পা নাই এরকম মানুষ কি আছে কি না কথা বলেন আছে এবং তার ইমানও নাই তাহলে এই ব্যক্তির জন্য দুনিয়াটা কিভাবে জান্নাত হলো প্রশ্ন সবাই বুঝতে পেরেছি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি জবাব দিয়েছেন যার দুই হাত নাই দুই পা নাই দুনিয়াতে সে ব্যক্তি বসবাস করছে পরকালে আল্লাহ তালা ইমান না আনার কারণে তার জন্য যে শাস্তি বরাদ্দ করে রেখেছে সেই শাস্তির তুলনায় দুনিয়াতে যে অবস্থায় আছে এটাই তার জান্নাত কঠিন অবস্থা তাহলে জান্নাতে প্রবেশের জন্য এক নাম্বার শর্ত কি সবাই বলে কি সে ইমান যেন কিছুতেই নষ্ট না হয় ধ্বংস না হয় সেই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমান হেফাজতে তৌফিক দান করুন আমিন দুই নাম্বার আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইরশাদ করেছেন প্রথম যেটা বলেছি এটা যদি ইমান যদি না থাকে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না এরপরে যাদের বিবরণ আসতেছে এরা শাস্তির পরে যদি তবা করে না করে তাহলে শাস্তি পেয়ে আসবে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে ব্যক্তির অনিষ্টতা থেকে ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ না অর্থাৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় কাকে কষ্ট দেয় প্রতিবেশী আমরা চিনি আমার বাড়ির পাশে আমার ঘরের পাশে যে আছে সে আমার প্রতিবেশী এর বাহিরে কি আর প্রতিবেশী আছে 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 প্রত্যেকে এখনো যে এই জায়গায় মধ্যে বসা আছে আমার পাশে ডান পাশে বাম পাশে সামনে পিছনে এরা আমার এই মুহূর্তের জন্য এই সময়ের জন্য প্রতিবেশী দোকানে যখন যাব আমার পাশের দোকান আমার দুই পাশের দোকান সামনের দোকান পিছনের দোকান এরা হচ্ছে আমার প্রতিবেশী রাস্তা দিয়ে যখন চলাচল করব তখন আমার ডান পাশে বাম পাশে সামনে পিছনে যারা পড়বে এরা আমার কি সবাই বলেন এরা কি প্রতিবেশী গাড়িতে যখন ঢাকায় যাব অন্য কোথাও যাব বিমানে যখন উঠব তখন আমার পাশে যিনি অবস্থান করবে তিনি আমার প্রতিবেশী কিছুতেই ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ না তার মানে আমরা কি বুঝলাম গাড়িতে উঠে যখন বসবো তখন বড় বড় সিগারেট টানব তাহলে পাশের যিনি আছেন উনি কি কষ্ট পাবে না আমার আপনার কথা রাগ করছেন কষ্ট পাবে না কত কষ্ট পাবে যারা এটাতে অভ্যস্ত না তারা জানে অনেক বেশি কষ্ট পায় অনেক বেশি কষ্ট পায় এরপরে আপনি ওয়াশরুম ব্যবহার করলেন বাথরুম ব্যবহার করলেন পর্যাপ্ত পানি দেননি আরেকজন প্রবেশ করল দুর্গন্ধ পাবে না কথা বলেন দুর্গন্ধ পাবে না আপনি আপনার প্রতিবেশী কি কষ্ট দিয়েছেন এইভাবে আল্লাহর নবী সাল্লাহাম একদিন বললেন যে আল্লাহ রসাল্লাম আতানি জিবরিল জিবরিল আমার কাছে আসলো এরপরে এসে বললো মিনু 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 যে ওই ব্যক্তির ইমান নাই ওই ব্যক্তির ইমান নাই ওই ব্যক্তির ইমান নাই অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইমান তার নাই ইমান পূর্ণ হয়নি সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল্লাহ কার ব্যাপারে আপনি এত শক্ত কথা তিনবার বললেন নবীজি বললেন যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় তার ইমানটা পূর্ণ হয়নি 
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আউসানি জিবরিল জিবরিল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি কথা বলতে শুরু করেছে হাত্তা জানান্তু আন্নাহু সাইয়ুয়ারিসু আমি ধারণা করলাম যে আল্লাহ তাআলা এমন আয়াত নাযিল করে বসে কিনা যে মানুষ মারা গেলে সন্তান যেরকম উত্তরাধিকারীর মালিক হয় আল্লাহ তাআলা এই আইন করে দেন কিনা যে মারা যাওয়ার পরে প্রতিবেশী উত্তরাধিকারের আইন পাবে হক পাবে মিরাসের অধিকারী হয়ে যাবে এত বেশি প্রতিবেশীর ব্যাপারে আল্লাহ পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে হাদিস নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে এজন্য প্রতিবেশী যার উপরে সন্তুষ্ট খাইরুল খাইরুল আসহাব খাইরুহুম লি সাহিবি ওয়া খাইরুল জিরান খাইরুহুম লি সাহিবি বন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু হচ্ছে যেই বন্ধু অপর বন্ধুকে বলে যে এই বন্ধু তাকওয়াস ওয়া খাইরুল জিরান খাইরুহুম লি জারি প্রতিবেশীর মানুষগুলো আশেপাশের মানুষগুলো যার ব্যাপারে বলে যে লোকটা ভালো লোকটা তাকওয়াবান লোকটা মুনসিফ আল্লাহ তাকে ভালো হিসেবে গ্রহণ করে নেন তিন নাম্বার সহি বুখারিতে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইরশাদ করেন যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার কি আছে সবাই কথা বলি কি আছে অহংকার যার হৃদয়ে সরিষা দানা পরিমাণ আছে ওই অহংকারের শাস্তি পেতে হবে শাস্তি পাওয়ার পরে জান্নাতে আসতে হবে নবীজি বলেছেন ওই অহংকার নিয়ে আমার জান্নাতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না আমার জান্নাত আমি হারাম করে দিয়েছি সমস্ত জব্বার মোতাকাব্বির অহংকারীদের জন্য আমার জান্নাত আমি আল্লাহ হারাম করে দিয়েছি আল্লাহ তালার এক নাম হচ্ছে আল মোতাকাব্বির আল্লাহ তালা বলেছেন অহংকার করার একমাত্র হক অধিকার রাখি আমি আল্লাহ সুবহান আল্লাহ মানুষ অহংকার করবে হয় মানুষ সুন্দর যে মানুষটা সুন্দর ওই মানুষটা কি নিজে নিজে সুন্দর হয়েছে যে মানুষটা জ্ঞানী জ্ঞানের কারণে মানুষ অহংকার করে যার ভিতরে জ্ঞান আছে সেই ব্যক্তি কি নিজে নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে না জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছে অথবা মানুষ অহংকার করে হচ্ছে কি কারণে অহংকার করে মানুষ অহংকার করে টাকা পয়সা দ্বন্দ্বলতের কারণে টাকা পয়সার মালিক কে অথবা মানুষ অহংকার করে ক্ষমতার কারণে দাপটের কারণে কিন্তু ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা এরশাদ করেন আল্লাহ তালা বলেছেন অহংকার হচ্ছে আমি আল্লাহর চাদর যে ব্যক্তি এটা প্রদর্শন করবে সে ব্যক্তি আমি আল্লাহ তালা চাদর নিয়ে টানাটানি করল আর যে আমার চাদর নিয়ে টানাটানি করবে আমি আল্লাহ তালা তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করব আল্লাহ তালা আমাদের হৃদয়গুলোকে অহংকার থেকে মুক্ত করে দিন আমি সাহাবাই কারাম মাঝে মাঝে মসজিদ থেকে বের হয়ে সালফে সালিহিন্দের জামানায় পাওয়া যায় যে মাঝে মাঝে সাধারণ মুসল্লিদের জুতা ঠিক করে দিতেন কি ঠিক করে দিতেন জুতা এক সাহাবি মদিনার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং ধনাট্য সাহাবি অনেক টাকা পয়সার মালিক ছিল যার শ্রমিক ছিল শত শত শ্রমিক ছিল একদিন মাথায় লাকড়ি নিয়ে তিনি চলাচল করছিলেন মাথায় লাকড়ি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে যে ব্যাপার কে এই কাজ তো আপনার করার ব্যাপার না আপনার তো এই কাজ করার যথেষ্ট লোক রয়েছে আপনি যে এই কাজ করছেন তিনি বলেছেন সাহাবি বলেছেন সামিত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছি যার হৃদয়ে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না আমি আমার এই কর্মের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে শ্রমিকের কাজের মাধ্যমে আমি আমার হৃদয়কে আমার আত্মাকে আহত করছি আর বলছি আল্লাহ তালা যেন আমার আত্মার হৃদয়কে যেন অহংকার মুক্ত করে যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে এই অহংকার নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না চার নাম্বার যে ব্যক্তি নাম্মাম সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না নাম্মাম মানে হচ্ছে নামিমা নামিমা কি সেটা হচ্ছে একজনের কথা আরেকজনের কানে লাগায় একজনের কথা আর ভাই কথা বলেন একজনের কথা আরেকজনের কানে লাগায় কথা লাগানো দুই রকম এক হচ্ছে একজনের ভালো কথা আরেকজনের ভালো আরেকজনের কানে লাগানো এটা যে ব্যক্তি লাগাবে আল্লাহ তালা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে সুবাহ আল্লাহ আর একজনের কথা আরেকজনের কানে লাগায় দুশ্মনের উদ্দেশ্যে কিসের উদ্দেশ্যে দুজনের সাথে যেন সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হয় 
এটাকে বলা হয় নামিমা এটাকে বলা হয় চোগল খুরি আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম একদিন দুটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি থামলেন থামার পরে বললেন এই কবরের মধ্যে যে দুইজন ব্যক্তি আছে এদের কবরের মধ্যে আল্লাহ তালা আজাব দিচ্ছেন শাস্তি দিচ্ছেন তিনি দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে বললেন প্রস্রাব করে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করত না এর কাজে ছিল সুযোগ পেলেই একজনের কথা আরেকজনে আরেকজনের নিকট একজনের কথা আরেকজনের নিকট শত্রু তার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলে বেড়াতো নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল মান্নান যে ব্যক্তি এই নামিমা সুগুল কুড়িতার সাথে যে ব্যক্তি যুক্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না তবে যদি তওয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিবেন কে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আত্মাগুলোকে সব রোগ থেকে আল্লাহ তালা আমাদের আত্মাগুলোকে পবিত্র করে দিন আমিন আত্মীয়তার সম্পর্ক রেহেমের সম্পর্ক যাদের সাথে ব্লাড রিলেটেড রক্তের সম্পর্ক যারা রয়েছে যে ব্যক্তি তাদের সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এই রোগে আমরা অনেকে আক্রান্ত দূরের মানুষকে বাড়ি নিয়ে আসি খাওয়াই কিন্তু পাশে জ্যাঠাত ভাই চাচাত ভাই যারা আছে চাচা জ্যাঠা দেখা যাচ্ছে এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর কথাও বলে না এরকম সমাজে আসে না নাই সবাই বলেন আসে না নাই রেহেমের সম্পর্কে আল্লাহ সম্পর্ককে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন এই রেহেমের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ককে আল্লাহ তালা তার জবান দিবেন ওই জবানে রেহেমের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক কেয়ামতের দিন চিৎকার করবে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করবে আত্মীয়তার সম্পর্ক আর কি বলবে যে আমার সাথে দুনিয়ায় সম্পর্ক রেখেছে আল্লাহ আজকে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে ওমান কাতা আনি কাতা আহুল্লাহ আর যে আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিল দুনিয়াতে কাতা আহুল্লাহ আল্লাহ তালা আজকে তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ যদি আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে ব্লাড রিলেটেড রক্তীয় সম্পর্কে কেউ আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলে আমি ন্যূনতম পক্ষে মাঝে মাঝে তাকে সালাম দেব তাকে সালাম দেব কোনো মুসলমান কোন মুসলমানের সাথে দুই দিন আড়াই দিনের বেশি কথা না বলে থাকতে পারে না যদি কথা না বলে বিদ্বেষ রেখে তাহলে যত আমল করব এগুলো আটকে থাকবে তিন দিনের বেশি হাদিসের মধ্যে এসেছে তিন দিনের বেশি কেউ যদি তার অপর বায়ের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখে এটা হালাল নয় প্রত্যেক সপ্তাহে মোমিনের আমলগুলো দুইবার ওঠে সব ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করেন ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করেন কিন্তু যার মাঝে আর তার কোনো মুসলিম বাইয়ের মাঝে শাহনা রয়েছে শাহনা বিদ্বেষ তাকে ক্ষমা করা হবে না কেউ আমার সাথে সুসম্পর্ক রাখলে আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব এটা তো সম্পর্ক রাখা বলো না এটা হলো বালোর বিনিময়ে ভালো দেওয়া নবীকির সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা তো সেখানেই প্রশ্ন আসে যেখানে আমার সাথে কেউ দুর্ব্যবহার করতে চায় সম্পর্ক চিহ্ন করতে চায় আর আমি যেখানে জোড়া লাগাবো এটার নাম হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা এত আমল করব নামাজ পড়ব রোজা রাখব হজ করব জাকাত দিব কোরআন তিলাবাদ করব দান করব সদাকা করব শুধুমাত্র 
তিন দিনে একটা সালাম দিলেও বাইসা গেলেন সপ্তাহে যদি একটা সালাম দেন তারপরও বাইসা গেলেন ধরা হবে যে আপনি আল্লাহর ভয় করে তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করেছেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন রেহমের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ছয় নম্বর নবী করিম সাল্লাম বলেছেন জান্নাত পবিত্র আর ওই জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে পবিত্র দেহ নিয়ে প্রবেশ প্রবেশ করতে হবে নবজি বলেছেন কুল্লু লহমিন নবাত বিসুহতি ফানার ও আউলা বিহা প্রত্যেক যে দেহটা যে মাংস যে শরীর হারাম রিজিকের উপরে যেটা গঠন গঠিত হয়েছে কিসের উপরে হারামের উপরে শরীরের শুধুমাত্র শুকুরের মাংস হারাম শুধুমাত্র কুকুরের মাংস হারাম অবৈধ পন্থায় আপনি যদি গরুর মাংস খাসির মাংস ক্রয় করে আপনি যদি খান এটাও শুকুরের মাংসের মতোই আর প্রত্যেক যে দেহ হারামের উপরে যে দেহটা গড়ে উঠেছে ফান্নার ও আউলা বেহা ওই দেহের জন্য জাহান নাম উপযোগী কারণ জান্নাত পবিত্র ওই পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করতে হলে পবিত্র দেহ লাগবে কি লাগবে পবিত্র দেহ লাগবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন এরপর আল্লাহ নবী সাল্লাম এরশাদ করেছেন খেয়াল করেন মানে হচ্ছে খোটা দানকারী কি দানকারী খোটা দান খোটা বুঝি যে একটা উপকার করল উপকার করার পরে এরপরে সুযোগ মতে তাকে বলল যে আমি না তোমার জন্য অমুক একটা কাজ করলাম আর তুমি আজকে আমার সাথে এই ব্যবহার করছো সব শেষ এই কথা বলার সাথে সাথে যা করেছে সব বাতিল তোমরা তোমাদের সদাকা গুলোকে দান গুলোকে তোমরা খোটা দেওয়ার মাধ্যমে এগুলোকে বাতিল করে দিও না আমি তোমাকে দিয়েছি যা দিয়েছি যা প্রদান করেছি লিওয়াজ হিল্লা আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিয়েছি আমি তোমার থেকে এমন কিছুও চাই না যে তুমি এর বিনিময়ে আমাকে বলবে যে না লোকটা ভালো করেছে কারণ আমি তো দান করেছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য তুমি আমার সাথে কি ব্যবহার করলে না করলে এটা আমার কাছে যাই আসে না আট নাম্বার আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম তিনি ইরশাদ করেছেন জান্নাতে প্রবেশ করবে না আকুন যে পিতা এবং মাতার অবাধ্য সন্তান পিতা মাতার অবাধ্য সবাই কথা বলি পিতা মাতার জান্নাতে প্রবেশ করবে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন কে আল্লাহ তবে সেটা আল্লাহ তালার কাছে নয় পিতা মাতার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ হলে পিতা মাতার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে পিতা মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা মাতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি কারো যদি বাবা মা দুনিয়া থেকে চলে যেয়ে থাকে যে তিনি পিতা মাতা তার উপরে অসন্তুষ্ট ছিল কিন্তু তিনি যখন পিতা মাতা জীবিত ছিল তখন এইভাবে বুঝ আসে নাই এখন বুঝ এসেছে তার জন্য করণীয় হচ্ছে পিতা এবং মাতা তারা যেসব মানুষদেরকে ভালোবাসত তাদের সাথে সম্পর্কটা গভীর করা এবং পিতা মাতার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা পিতা মাতার জন্য বেশি বেশি দান সদাকা করা তাহলে আশা করা যায় এগুলো বাবা মা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কেয়ামতের দিন সন্তানের বিরুদ্ধে আর অভিযোগ দেওয়া করাবে না 
পিতা মাতার অবাধ্য জান্নাতে প্রবেশ করবে না ওয়ালা মুদমিনু খামরিন যারা নেশা করে নেশা নেশাগ্রস্ত মাদকতার সাথে যারা জড়িত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ওয়ালা মুদমিনু খামরিন মাদকতার সাথে যারা জড়িত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে জীবন বিপাদারিন এবং যারা তাকদির অস্বীকার করে কোন একটা জিনিস হয়ে গেলে এটা আল্লাহ তালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হয় যে এটা কেন হলো এই নিয়ে হাই হুতাস করে একেবারে কদ্দর আল্লাহ মাসা যা আল্লাহ তালা যা নির্ধারণ করেছেন তাই হয়েছে আমি মনে করেছি কোনো জিনিস ভালো হবে আল্লাহ তালা দেখেছেন এর ভিতরে আমার জন্য ভালো নেই কদ্দর আল্লাহ আসা অনেক জিনিস আমরা মনে করি যে এটা ভালো হবে কিন্তু আল্লাহ তালা এটার ভিতরে আসা আন তহিব সেইয়ানুম কিছু জিনিসকে তোমরা ভালো মনে করো কিন্তু অথচ এটা তোমাদের জন্য খারাপ আসা আন তাক রহু সেইয়ান ওহু আসার উল্লাইকুম অহু আখাইর উল্লাইকুম অনেক জিনিসকে তোমরা খারাপ মনে করো এটা তোমাদের জন্য ভালো তাকদিরের উপরে সন্তুষ্টি থাকা যারা তাকদির অস্বীকার করবে যা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নির্ধারণ এই বিষয়টি যারা অস্বীকার করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না আল্লাহ নবী সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন বিশ্বাসী যারা কিসে বিশ্বাসী জাদু যারা জাদু বিদ্যায় বিশ্বাসী আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না ওলা কাহেন গণক যারা গণক তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না গণককে আমরা নানানভাবে সহযোগিতা করি দেশের বিশেষ করে জাতীয় পত্রিকা যতগুলো আছে প্রত্যেকটা পত্রিকার মধ্যে রাশি চক্রের উপরে একটা পেজ আসে যে কোন দিন কে কোন রাশি শুক্রবারে আমি প্রায় দেখি এটা কি প্রতিদিন আসে না শুক্রবারে আসে প্রতিদিন আসে ওই পেজটা পড়াই হারাম পেজটা কি পড়া হারাম রাশি চক্র বলতে ভাগ্য চক্র বলতে তারপর হচ্ছে গণক বলে দিবে কোন রাশিতে কি ইসলামের সাথে এর দূরতম ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই কোন সম্পর্ক নেই আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম শুধু বলেছেন আমি আপনি যদি এমনিতেই যে আমি বিশ্বাস করি না দেখি তারপরও আজকে কি আছে আমার রাশিতে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি এটা করল পত্রিকার এটা শুধু এই উদ্দেশ্যে পড়লো সে গণককে শুধু এই সহযোগিতা হিসেবে নিল নবীজি বলেছেন আল্লাহ সব বাতিল করে দিবেন আর যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসবে আর গণক যা বলবে রাশি চক্র থেকে শুরু করে এগুলো বিশ্বাস করবে থাকবেন যখন বয়স দশ এগারো তখন এগুলো তারতম্য করার সুযোগ থাকে না অনেক সময় বাচ্চারা দেখে যে আসলে আমার আজকে কি রাশি আর মহিলারা তো আসে তো পত্রিকা যারা নিতে অভ্যস্ত এই পেজটা বিশেষ করে রাশি চক্রের যে পেজটা এটা আলাদা করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এরপরে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে না আল্লাহ নবী সাল্লু আলিউসাল্লাম তিনি বলেছেন যে কোন একজন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে 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 শহীদ হয় তাকে আবার জীবন দেওয়া হয় আবার লড়াই করতে করতে শহীদ হয় আবার জীবন দেওয়া হয় আবার লড়াই করতে করতে শহীদ হয় ও আলাই হে দেইন কিন্তু মানুষের ঋণ প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করে আসে নাই আসার কোনো ব্যবস্থা করে আসে নাই নিজ পরিবার বর্গকে ওসিয়ত পর্যন্ত করে নাই নবীজি বলেছেন তার সব কিছু ঠিক থাকলেও 
ওই ঋণের কারণে মা দাফালাল জান্না হাত্তা ইউকদা আনহু দাইনু যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ঋণ পরিশোধ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ থাকবে না নবজি একদিন জানাজা পড়লেন এক লোকের জানাজা পড়লেন ঠিক এই সময় আরেকটা লোক আসলো জানাজা নিয়ে আসার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে আলাহু দাইন যেই লোকটাকে নিয়ে আসা হলো এই লোক কি কোনো ঋণ রেখে মারা গিয়েছে কিনা তোমরা কেউ জানো সাহাবিদের মধ্যে এক সাহাবি দাঁড়ায় বললেন দিনার আনে আর রসুল আল্লাহ দুই দিনার কয় দিনার আবার কথা বোঝা যাচ্ছে কয় দিনার দুই দিনার বাংলা হিসাব দুই টাকা দুই দিনার দুই দিনার রেখে মারা গিয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সল্লু আলাই হে তোমরা তার জানাজা পড়ো আম্মা আনা ফেলে উসল্লি আলাই হে আমি তার জানাজা পড়তে পারবো না এই কথা বলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন চলে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় কিংবা তিন নম্বর কাতার থেকে আবু কাতাদা নামে একজন সাহাবি তিনি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ মাত্র দুই দিনের কারণে আপনি সেই ঈদুল আম্বিয়া জানাজা পড়বেন না এটা হতে পারে না ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আমার বাইয়ের পক্ষ থেকে দুই দিনার পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম নবীজি জানাজা পড়ালেন আবু কাতাদা বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাথে এই জানাজা দেওয়ার পরের দিন আমার সাথে দেখা হলো নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন আবু কাতাদা তুমি কি তোমার ভাইয়ের যে ঋণ পরিশোধ করার কথা বলেছ সেটা কি পরিশোধ করেছ হ্যাঁ রসুল্লাহ ইন্নাহ কাদনা তা আনসি এ তো গতকাল মাত্র মারা গেল পরিশোধ করব বলছি করব আর কি আবু কাতাদা বলেন এর কয়েকদিন পার হওয়ার পর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে আমার আবার দেখা হলো নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন আবু কাতাদা ঋণ কি এখনও পরিশোধ হয়েছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করেছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আল আনা বারাদাত আলাই হে জেলদু আবু কাতাদা তুমি ঋণ পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত তোমার বাইয়ের দেহটা জাহান নামের আগুন থেকে ঠান্ডা হতে পারে নাই যেই না তুমি ঋণ পরিশোধ করেছো আল্লাহ তালা তাকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছে এই পয়েন্ট কোনো ব্যক্তি আল্লাহ আসতে ভুল করবেন না কারো ঋণ নিয়ে যদি মারা যান তাহলে আল্লাহ তালা কিছুতেই এই পাপ ক্ষমা করবেন না তিনি পারেন তিনি পারেন না এমন কিছু নাই তবে তিনি বলে দিয়েছেন আমি এটা ক্ষমা করব না এরপরে আরও যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আরো তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এর মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে